Chào các bạn, video này tôi xin giới thiệu với các bạn Danh sách mã lỗi Phần 4 của xe tải HD 785-7 của Komatsu Ở phần 4 này các bạn sẽ gặp thấy à, có mã lỗi Danh sách từ DDB6N4 tới DNT4MA để các bạn tiện theo dõi Sau đây chúng ta cùng đi từng danh từng mã một Mã đầu tiên DDB 6 L4 được xác định hộp đen ABS mức độ lỗi là E03 nội liên quan đến tín hiệu không truyền đến công tắc áp suất à, khi chúng ta đạp phanh chân tức là mất đường truyền tiếp theo DD THKA được xác định hộp đen bởi hộp số mức độ lỗi là E03 nội liên quan đến công tắc áp suất của van điện đi hợp côn cao không bật được mặc dù đầu ra của van điện E EC MV được bật. Tiếp theo, mã DD TJKA được xác định bởi hộp đen hộp số mức độ lỗi này E03, lỗi liên quan đến công tắc áp suất của van điện ni hợp, côn số thấp không bật mặc dù van điện E CMV của hộp số bật. Lỗi DD TKKA được xác định bởi hộp đen hộp số mức độ lỗi này E03, lỗi liên quan đến tín hiệu công tắc áp suất điền đầy côn số 1 không kết nối của van điện số 1. Tiếp theo lỗi DD TNKA được xác định hộp đen hộp số mức độ lỗi là E03. À, lỗi liên quan đến tín hiệu công tắc điền đầy côn số 2 không kết nối với van điện số 2. Mã lỗi DD TMKA được xác định hộp đen hộp số mức độ lỗi là E03. Lỗi liên quan đến tín hiệu công tắc điền đầy côn số 3 không kết nối của van điện côn số 3. Tiếp theo mã lỗi DD TNKA được xác định hộp đen của hộp số mức độ lỗi này E03, lỗi liên quan đến tín hiệu công tắc điện đầy côn số lùi của van điện số lùi không kết nối. Tiếp theo, mã lỗi DD TPKA được xác định hộp đen hộp số mức độ lỗi này E03, lỗi liên quan đến tín hiệu công tắc điện đầy côn số 4 và van điện số 4 không kết nối. Mã lỗi DF 10KA được xác định hộp đen hộp số mức độ lỗi này E03, lỗi liên quan đến tín hiệu của cần đi số bị mất hết. Tiếp theo, mã lỗi DF10KB được xác định hộp đen hộp số mức độ lỗi này E03, lỗi liên quan đến tín hiệu cần đi số bị cắn mạch. Tiếp theo, mã lỗi DGF1KX được xác định hộp đen hộp số mức độ lỗi này E03 lỗi liên quan đến tín hiệu cảm biến nhiệt độ dầu hộp số bị thấp. Tiếp theo mã lỗi DGR2KB được xác định hộp đen hộp phanh mức độ lỗi là E01. Tín hiệu lỗi cảm biến điện áp nhiệt độ đầu ra của phanh già thấp hơn 0,96V bánh sau hoặc cũng có thể bị đứt. Tiếp theo mã lỗi DGR2KZ được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01. Ở đây, nỗi liên quan đến tín hiệu à, cảm biến điện áp nhiệt độ dầu phanh già của bánh sau hoặc dây mát cũng ta bị đứt. Mã nỗi DGR4KB được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01. Lỗi liên quan đến tín hiệu điện áp cảm biến nhiệt độ dầu phanh già thấp hơn 0,96V phanh trước của phanh trước cũng cũng có thể nó bị đứt. Mã nỗi DGR4KR được xác định bởi hộp đen của phanh mức độ lỗi là E01. À, lỗi dung lỗi là tín hiệu điện áp cảm biến nhiệt độ dầu phanh già thấp bánh trước hoặc là dây mát chúng ta bị đứt. Tiếp theo mã lỗi DGR6KX được xác định hộp đen hộp số mức độ lỗi là E01. Lỗi liên quan đến cảm biến nhiệt độ dầu lái ở ngoài phạm vi tiêu chuẩn có thể là thấp và cũng có thể là cao. Tiếp theo mã DGT1KX được xác định hộp đen hộp số mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến tín hiệu điện áp cảm biến nhiệt độ dầu biến mô ở ngoài phạm vi tiêu chuẩn cũng có thể thấp cũng có thể cao mã lỗi DHP4KI được xác định bởi hộp đen VSMS à, lỗi liên quan đến tín hiệu của dòng cảm biến áp suất giảm sóc trước à, cũng có thể nó bị ngắm mạch tiếp theo mã lỗi DHP4KRED à, được xác định hộp đen VSMS và tín hiệu à, liên quan đến cảm biến à, áp suất giảm sóc À, trước của chúng ta bị đứt hoặc là dây mát bị mất. Tiếp theo mã lỗi DHP5KI 
được xác định ở Ben VFS và nội dung lỗi liên quan đến cảm biến giảm sóc trước trái có tín hiệu dòng bất thường tiếp theo mà lỗi dhb 5 k được xác định bởi hộp đen vsms lỗi liên quan đến cảm biến áp suất giảm sóc trước à, bên trái có tín hiệu như là không gửi được hoặc cũng có thể là bị đứt tiếp theo mã lỗi dhb 6 ka được xác định bởi hộp đen hoặc phanh mức độ lỗi là e 01 lỗi liên quan đến cảm biến áp suất giảm sóc sau không kết nối hoặc bên máy bên phải đó tiếp theo mã lỗi dhp 6 kx à, được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là e 01 lỗi liên quan đến hệ thống cảm biến trong của giảm sóc có giá trị bên ngoài tiêu chuẩn ở đây nói là giảm sóc sau lỗi dhp 6 ki được xác định bởi hộp đen của vdm mức độ lỗi là e 01 lỗi liên quan đến hệ thống cảm biến giảm sóc như ngắn mạch ở đây là giảm sóc sau bên phải Mã DHP6KZ được xác định hộp đen VDMS đổ lỗi đã E01 lỗi liên quan đến cảm biến của hệ thống giảm sóc sau phải bị đứt hay dây mát cũng bị đứt Tiếp theo, mã lỗi DHP7KA được xác định bởi hộp đen của phanh mức đổ lỗi là E01 lỗi liên quan đến um, hệ thống cảm biến áp suất của giảm sóc sau trái bị đứt <cười> Tiếp theo, mã lỗi DHB7KX được xác định bởi hộp đen của phanh mức độ lỗi là E03 nội liên quan đến hệ thống cảm biến giảm sóc à, áp suất sau trái có tín hiệu vượt ra ngoài tiêu chuẩn tiếp theo mã DHP7KI được xác định hộp đen của VDMS mức độ lỗi là E01 nội liên quan đến hệ thống cảm biến giảm sóc sau trái bị ngắn mạch tiếp theo mã lỗi DHP7KZ mức được xác định hộp đen VMS mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến hệ thống cảm biến giảm sóc à, áp suất sau trái không kết nối hoặc bị đứt mát và mã lỗi DHT5KX được xác định hộp đen của hộp số mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến cảm biến áp suất dầu biến mô có giá trị vượt ra ngoài tiêu chuẩn nhỏ hơn 0.5 hoặc lớn hơn 4.5V Tiếp theo tôi xin giới thiệu với bạn Mã lỗi DHT5N6 được xác định bởi hộp đen của hộp số mức độ lỗi E01 lỗi liên quan đến cảm biến áp suất dầu của biến mô không ăn khớp với tín hiệu à, chạy hoặc dừng ở đây là xe Tiếp theo, mã lỗi DHU2KX được xác định hộp đen hộp số mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến cảm biến áp suất dầu của bình tích năng phanh trước có giá trị ở ngoài phạm vi Tiếp theo, mã lỗi dh U3KX được xác định hộp đen của hộp số mức độ lỗi E01 lỗi liên quan đến cảm biến áp suất dầu của bình tích lăng phanh sau có giá trị ngoài phạm vi tiêu chuẩn ở đây ngoài phạm vi tiêu chuẩn các bạn nhớ là nhỏ hơn 1.5 hoặc lớn hơn 4.5V tiếp theo mã lỗi DHU6KX được xác định hộp đen ABS mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến cảm biến áp suất của van điều khiển ABS trước phải Mã lỗi DHU7KX được xác định hộp đen ABS mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến cảm biến áp suất van điều khiển ABS trái trước Tiếp theo, mã lỗi DHU8KX được xác định bởi hộp đen ABS mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến cảm biến áp suất sau phải của van điều khiển ABS bị hỏng Tiếp theo, mã lỗi DHU9KX được xác định bởi hộp đen ABS mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến cảm biến áp suất của van điều khiển ABS bị hỏng ở đây là sau phải mã DHU9KX được xác định hộp đen ABS mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến cảm biến áp suất dầu phanh sau trái của van điều khiển ABS bị hỏng mã DGF1KA được xác định bởi hộp đen của hộp số mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến hệ thống cảm biến mức dầu nhiên liệu của chúng ta không kết nối mã lỗi DK30KX được xác định hộp đen của hộp số và mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến cảm biến góc nghiêng của xe không kết nối tiếp theo mã DK51N5 được xác định hộp đen của phanh mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan hệ thống điều khiển phanh già và cảm biến à, mất cảm biến phanh già bị à, bị, bị bị thấp hoặc bị hỏng. Tiếp theo lỗi DK52KX 
được xác định ở hộp đen của phanh đổ lỗi là E03 lỗi liên quan đến tín hiệu cảm biến um, của men có giá trị bên ngoài phạm vi tiêu chuẩn lớn hơn 0,4,7V và nhỏ hơn 0,3V Mã DK53N8 được xác định hộp đen hộp phanh à, mức độ lỗi E03 lỗi liên quan đến cảm biến à, cảm biến số 2 không ăn khớp à, tín hiệu Tiếp theo mã DK54KX được xác định hộp đen của phanh À, mức độ là E03 độ liên quan cảm biến vị trí của Ben có giá trị vượt ra ngoài tiêu chuẩn ở trên là vị trí của Ben có điện áp bị thấp tiếp theo đó là DK D0 N6 BK E01 lỗi liên quan đến cảm biến tốc độ góc tại tín hiệu bị mất hay bị đứt bị chập tiếp theo mã lỗi DKHO KX À, được xác định hộp đen hộp số mức độ lỗi là E01 lỗi liên quan đến điện áp góc nghiêng có giá trị vượt phạm vi à, nhỏ hơn 0.5 và lớn hơn 4.5 V mã DHH1KX à, được xác định hộp đen VSMS mức độ E01 lỗi liên quan đến hệ à, tín hiệu cảm biến của góc nghiêng bên phải bị đứt hay bị mất tiếp theo mã DF DNF1KA được xác định hộp đen của hộp số mức độ lỗi là E03 à, lỗi liên quan đến cảm biến tốc độ đầu vào của hộp số bị đứt mã DF1NC được xác định ở hộp đen hộp số mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến cảm biến tốc độ đầu vào của hộp số không khớp với tín hiệu của vận tốc quay mã DNF2K được xác định hộp đen hộp số mức độ E01 và lỗi liên quan đến cảm biến tốc độ trung gian của số bị đứt lỗi DF2NC được xác định hộp đen hộp số mức độ lỗi E03 à, lỗi liên quan đến cảm biến tốc độ trung gian của hộp số có tín hiệu không ăn khớp với tín hiệu của vận tốc mã DNF6KA được xác định hộp đen ABS mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến cảm biến tốc độ bánh trước phải không kết nối hoặc bị lỗi mã DNF6N3 À, được xác định hộp đen của ABS mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến cảm biến tốc độ của bánh trước phải bị hỏng lỗi mã lỗi DNF7KA được xác định hộp đen ABS mức độ lỗi là E03 lỗi liên quan đến cảm biến tốc độ của bánh trước trái không kết nối à, mã lỗi DNF7N3 được xác định hộp đen ABS mức độ lỗi E03 lỗi liên quan đến cảm biến tốc độ của bánh trước trái bị hỏng lỗi mã lỗi DNF8KA được xác định vào hộp đen phanh mức độ nối là E01 lỗi liên quan đến cảm biến tốc độ bánh sau phải bị đứt mã lỗi DF DNF8N3 được xác định ở hộp đen ABS mức độ nối là E03 lỗi liên quan đến cảm biến tốc độ bánh sau phải bị hỏng và mã lỗi cuối cùng trong video phần này đó là DNF8NC được xác định bởi Hộp đen ABS mức độ lỗi là E03, lỗi liên quan đến tín hiệu xung đầu vào của hộp điều khiển phanh già bất thường. Như vậy các bạn đã xem xong phần 4 bảng mã lỗi của Komatsu. Xe tải HD 500 có mã từ DDB6N4 đến DLF8NC. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Mọi đóng góp, ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ lợi chấm komatsu việt nam a gmail com hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới mời các bạn đón xem video tiếp theo về phần 5 các bảng mã lỗi và danh sách mã lỗi của xe tải hd 785 7 của komatsu trong series mã lỗi xe tải hd 785 7